Freunde, Y-Food hat jetzt Hot Bowls am Start, also etwas Herzhaftes. Ja, es gibt drei verschiedene Geschmacksrichtungen und zwar Italian Pasta, Mexican Chili und Thai Curry. Unterschiedliche Schärfe gerade quasi. Ähm, ja, in fünf Minuten fertig, einfach heißes Wasser einfüllen, bisschen ziehen lassen, umrühren und genießen. Mit dem Rabattcode 10 Fritz spart ihr nochmal 10%. Alle Links und wichtigen Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst es euch schmecken und viel Spaß mit dem Video. Ähm, ich würde sagen, wir starten als allererstes mit einem neuen Versuch äh, vom 100 Kilometer Marsch äh, mit Fabio. Und zwar, wer gibt auf? Fragezeichen. 100 Kilometer Marsch in 24 Stunden von Mainz nach Koblenz. Wir haben ja schon die ganzen anderen Teile verfolgt. Ähm, ich weiß nicht, ob er es geschafft hat oder nicht oder wie weit. Äh, letztes Mal gab es ja die große Katastrophe. Ihr könnt euch sicherlich dran erinnern, was letztes Mal los war. Komm, wir gucken rein. Jo Leute, was geht? Ich habe es wieder getan. Wie versprochen bin ich eine Woche nach meinem zweiten 100 Kilometer Marschversuch zum dritten Mal aufgebrochen. Beim dritten Mal hieß es dann, gemeinsam mit Simbo, der sonst Ultramarathon... Ich überlege gerade, warum hat er denn äh, letzte Mal abgebrochen? Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Er war die ganze Zeit gut drauf. Dann kam, glaube ich, Liz mit der Massagepistole vorbei. Oder? Nee, warte mal, hatte er nicht irgendwie Magen-Darm oder was? Ich weiß es gar nicht. Kreislauf? Irgendwas war doch. Ihm ging es doch die ganze Zeit gut. Ihm war schlecht. Ihm war schlecht. Er hatte sich am Vorabend diesen Ultra-Shake reingezogen mit Haferflocken und hat die ganze Zeit nichts gegessen, weil ihm schlecht war. Das wurde immer schlimmer. Dünnpfiff, Magen-Darm. Mimi, Mimi war der Grund. So, Hotzenplotz. Schick mir bitte gar mal einen Link zu deinem 100-Kilometer-Lauf. Kuss geht raus. So. Okay. Uns läuft von Mainz nach Koblenz laufen. Das sind ziemlich genau 100 Kilometer. Woher kenne ich Zimbo? Ja. Zimbo hat früher auch eine Metalcore-Band gehabt und wir haben uns damals mit meiner alten Alter. Band über Jahre hinweg überall verteilt in Deutschland die Bühnen geteilt. Geil. Es war eine super coole Zeit und deshalb freue ich mich sehr, euch jetzt hier mit auf das Abenteuer 100 Kilometer Marsch von Mainz nach Koblenz zu nehmen. Ob ich es diesmal gesund und mit der gescheiten Ausrüstung geschafft habe, ja. erfahrt ihr jetzt im Video. Okay. 6.27 Uhr mit dem Zug, Salomon Rucksack, dicke Jacke. Was hat er denn für eine Hose? Oh, schicke Uhr, geiles Ding, ja, ja, geile Uhr, nicht schlecht, nicht schlecht. So, die 100 Kilometer starten jetzt hier am Mainzer Bahnhof. So, neben mir seht ihr jetzt den Zimbo. Der hat ja hier die ganzen Tipps gegeben, was für eine Ausrüstung und so weiter. Der ist absoluter Profi. Wie geht's dir heute? Die Frage ist, wenn er absoluter Profi ist, ich glaube, er ist ein Marathonläufer oder Ultramarathonläufer, dann muss er es ja schaffen, oder? Eigentlich schon. Was steht heute an? Wie hast du dich vorbereitet? Ja, Erstmal stabiler Bauch. Ich habe heute Morgen gut gefrühstückt, habe mir die Strecke rausgesucht, habe gestern Ruhetag gemacht, habe 15 Riegel dabei, 20 Energy Gels. Wie viele Riegel? Hab gestern Ruhetag gemacht, hab äh, 15 Riegel dabei. 15 Riegel, ja. 20 Energy Gels, einen halben Liter zu trinken, Blasenpflaster, Barfußschuhe. Halben Liter zu trinken? Einen halben Liter? Er wird auffüllen irgendwo. Aber halber ist schon sehr wenig beim Loslaufen, oder? Mein Kumpan Leggy, der ist da hinten, der soll ich mal Kaffee. Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist, dass ich noch keinen Stuhlgang hatte. Dass ich gleich auf der Strecke machen muss. Wie viele Kilometer läufst du die Woche? 100 bis 150. Also laufen nicht, wandern. Ne? Thomas ist auch noch mit. Was? Warte mal, was? 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 Wie viele Kilometer läufst du die Woche? 100 bis 150. Er läuft 100 bis 150 Kilometer die Woche? Also laufen nicht, wandern. Ne? Nicht laufen, sondern wandern. Warte mal, jetzt rechnen wir mal kurz was raus. Wenn man am Tag 10.000 Schritte macht, Meineke kommt jetzt. Äh, 10.000 Schritte. Das heißt, wir sind dann in der Woche bei äh, 70.000 Schritten. Mal 0,7 wegen 70 cm pro Schritt ist man bei 49.000 Meter. Das heißt 50 Kilometer, oder? Freunde? Also 49 Kilometer. Man läuft 49 Kilometer, wenn man quasi 10.000 Schritte am Tag macht. Ja, das heißt... Er mit 100 bis 150 macht am Tag 20.000 bis 30.000 Schritte. Oder habe ich mich verrechnet? Thomas ist auch noch mit dabei. Du oh, läufst auch relativ viel, oder? Ich laufe auch relativ viel, ja. In der Woche bin ich 50 gelaufen bisher. Ich wusste ja, was noch ansteht. Dann werden die Tage wieder länger werden. 
werden die Touren auch wieder länger. Was fasziniert dich so am Laufen? Immer neue Herausforderungen, immer gucken, wozu ist der Körper in der Lage und auch einfach über so viele Stunden in der Natur zu sein. So, noch schnell den Schutz der Dunkelheit genutzt für den ersten Stuhlgang hier auf dem, auf dem Lauf. Wir sind jetzt seit... So, unterwegs seit 30 Minuten. Was? Na gut. Wie viel haben die schon? 6,4. Schon Euro. unterwegs. Wir haben einen Pace von 6,4. Schaut euch diese schöne das Natur an, die uns hier Zimbo. Das ist schon schnell. 6,4 als Pace beim Gehen. Normal sagt man ja so 5, würde ich sagen, im Schnitt. Bietet, hat er extra an der Tour hier sich überlegt, wirklich nur, nur Wasserfälle, schöne ja. Landschaft, grüne Geil. Wiesen. Einfach klasse. Ja. Also ist jetzt eine Stunde rum und Daniel hat Anweisungen gegeben. Ja. Ich muss jetzt hier diese Dinger, ihr erinnert euch ans andere Video, ah. da habe ich nicht runterbekommen, weil mir so unfassbar schlecht war. Mal gucken, wie es jetzt ist. 20 Gelpads, das heißt eine pro Stunde. Hm. Honig. Alter, also beim letzten Mal musste ich somit übergeben kämpfen. Warum war der schlecht? Nicht wegen Gel. Wegen äh, Magen-Darm, ja. ja. Also. Magen-Darm, ey, Fabio. Da ist drin Honig, Meersalz und Wasser. Hast du noch irgendwelche Tipps für die Zuschauer, Daniel? Jede Stunde was essen ja? und immer weiterlaufen. Und zwischendurch stehen. Nach 25 Kilometern äh, dehnen wir uns mal. Ne? Wie fühlst du dich jetzt? Gut. Ja? Ich schwitze nur wie Sau, weil ich diesmal diese dicke Winterjacke anhab, anstatt diesen dünnen Windbreaker. Daniel hat auch auf viel Variation geachtet, wie dieser wunderschöne Single-Track wie in den Alpen. <lacht> Bucht auch eure Tour bei Zimbo. Zimbo Tours. Was hat denn er an? Er hat hier so eine Leggings an, oder was? Mich würde mal interessieren, wir gucken mal, wie das Pausenverhältnis ist. Also, ne, einmal die Stunde dieses Gel essen, alle 25 Kilometer dehnen, aber wie, Schnitt, Pace über 6 ist schon krass. Im Vergleich zu meiner Radwegrunde ist das hier auf jeden Fall fürs Auge deutlich angenehmer. Anstatt immer diesen monotonen Fahrradweg entlang. Oh, richtig schön hier mit so Einblendung und sowas. Damit ihr das mal seht, Budenheim 10 Kilometer. Um zu kriechen. Hier ist schon, schon nice. Da parallel zu uns verläuft der Rhein. Äh, da vorne sind ganz viele Wildgänse. Leider muss ich bei der Google-Bewertung für Zimbo Tours einen Stern abziehen. Wir haben nämlich jetzt Stunde 2 schon sieben Minuten überschritten. Laufen immer noch mit einem Pace von 6,4, aber er hat uns nicht an die Nahrungsaufnahme oh. erinnert. Das ist mir zum Glück aufgefallen. Für mich als Laie schätze ich hier sowas als sehr ungefährlich ein. Also im Vergleich zum Biken, wo man irgendwie stürzen kann, sich irgendwas brechen kann. Hier denke ich, kann irgendwie das Schlimmste so ein Krampf greifen. Und wie viel trinken? Wieso hat er nur einen halben Liter mit? Zusammenbruch, was weiß ich, sowas sein. Aber Zimbo hat gerade erzählt, wie gefährlich dieser Sport sein kann. Oh. Ich wurde schon öfter von Enten angegriffen, Schwänen und im Wald auch von guten und Raubvögeln. Also die haben mich nicht angegriffen, wir sind sehr nah am Kopf vorbeigeflogen, haben mich über Kilometer verfolgt, 70 Mal meine Zähne verloren. Ernsthaft? Realistisch bestimmt schon 20 Mal. Durchfälle und da Ich habe noch nie einen Fußnagel. Hat jemand von euch schon mal einen Fußnagel verloren? Eins in Chat. Zwei wäre noch nicht. Oder ein Nagel. Handnagel, Fußnagel, dass er sich so ablöst. Habe ich noch nie geschafft. Zwei. 1, 1, 2, ausgeglichen hier. Echt? Haben viele schon geschafft? Krass. Zwei, zwei, ja, so 50-50 habe ich das Gefühl. Hm, okay. Das halt sehr wohne Pobacken. Also bisher alles gut gegangen. Aber nur weil ich mich akribisch darauf vorbereitet habe. Also so wie ich mich mal vorbereite. Ja, so bereitet also ja, ja, genau. das Genau das Gegenteil falsch. Ne? <lacht> Guten Abend. So, Zimbo Tours bekommt jetzt doch bei Google eine 5-Sterne-Bewertung bis jetzt, weil er bietet uns hier einfach einen Strand. Alter, wie schön ist das gerade hier? Ich hätte überhaupt nicht gedacht. Ich habe einfach nur Bock hier drauf wegen der Mission 100 Kilometer. Aber ich genieße das hier gerade richtig, obwohl es ja nur von Mainz nach Koblenz ist. Da hätte ich jetzt nicht erwartet. Bisschen Strand, schöner Sonnenaufgang, bisschen Wald. Wir sind jetzt bei Kilometer 26,3, immer noch im Pace von 6,3. Ich habe jetzt mal hier meine Jogginghose, also die warme, ausgezogen und hier drunter die Laufhose. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung und ich kühle jetzt da nicht aus, weil... Temperatur wäre nochmal spannend gewesen. Ich bin zwar am Schwitzen, weil mir die ganze Zeit zu warm ist, aber ist vielleicht auch gut. Ich werde jetzt hier eine neue Lage Vaseline draufpacken. Bisher keine... Dingens für Blasen, die sich ankündigen, deshalb schön vorbeugen und Vaseline drauf. So, ich habe die Jogginghose wieder angezogen. Das andere habe ich direkt gemerkt, wie der im Körper die Wärme flöten geht. Und ich glaube, auf längere Sicht würde das den Körper zu sehr auslaugen. Das habe ich jetzt direkt wieder angezogen. Und ansonsten die Pause. 
Ich bin mal mit meinem Skateboard über drei Finger drüber, waren alle drei Nägel weg. Alter, bricht dir da nicht auch der Fingerknochen vorne? Da ist doch ein Knochen drin. Ah, oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Oh, ich habe Schmerzen. Hat mir gerade gar nicht so gut getan. Also wir haben ja nur kurz gedehnt und die Füße eingedingst. Aber jetzt zwickt das auf einmal an Stellen, wo ich vorher nichts gemerkt hat. Daniel meint aber gerade, das läuft sich jetzt wieder weg. Aber ansonsten ist alles noch Schmerz gut. Schmerz läuft sich weg. Wie ist die körperliche Verfassung bei dir? Gut, aber wie bei dir äh, hat die Pause, war gar, eigentlich geil. Aber jetzt irgendwie sitzt der Socken nicht mehr so richtig und leichte Wehwehchen. Aber wenn der Daniel sagt, läuft sich raus, dann läuft sich da raus. Wie, wie geht's denn? Es läuft sich raus, ist auch so ein geiles Ding. Stell dir vor, sagst du, ey, ich krieg hier hinten am Hacken übelste Blase, Alter, richtig Schmerzen. Ja, ja, das läuft sich raus. Hier in unserem Ultramarathon Das tritt sich läuft. fest, ist auch gut. Besser als gedacht. Eben hatte ich mal ein Ziepen, aber das läuft mir sicher weg. Gerade war gegessen, ein bisschen gedehnt und ich bin zuversichtlich, ne? Ich muss leider abbrechen, ist ein dummer Fehler passiert und zwar eben die Finger mit Vaseline nee, eingepackt. Den, guck mal, ihr dürft den Finger nicht mit festhalten, weil so. ist ja dran, ja dann. Ja, weil meine Flasche ja. geht nicht mehr ab. Ja. Auf. Ach, jetzt ist auf? Nee. nee. <lacht> wow, ganz <lacht> Ja, also ich muss jetzt verdursten und deshalb breche ich jetzt ich genau ab. Zimbo hat mich gerettet, er hat sie aufbekommen, sie ist aufgefüllt und jetzt... Ich lieber leer trinken und dann nicht auffüllen. Achso, ich soll die jetzt erst leer trinken und dann nochmal auffüllen. Das ist natürlich smart. Das ist sehr clever. Wir laufen aktuell in Bingen ein, haben jetzt 29,4 Kilometer, ein Pace von 6,2. Also wir lassen nach, das geht natürlich nicht, äh, durch die Pause da entstanden. Ja, aber macht der Fernseher an. Sind wir am Park am Mäuseturm. Wie hältst du die Moral hier in der Truppe? Das ist schwierig halt, ne? Wer macht dich am aggressivsten? Der Typ, der die Kamera hält. Da vorne ist der angesprochene Mäuseturm. Geil. Vielleicht knacken wir die 35 Kilometer, haben immer noch eine Pace von 6,2. Und ich merke gerade ein Wehwehchen, was gerade oh. von jetzt auf gleich gerade kam. Blase. Das war hier. Das ist so ein Punkt, der mich gerade so ein bisschen humpeln lässt. Ansonsten ist aber alles gut. Kleiner Tipp vom Profi, der das noch nie geschafft hat, also von mir, läuft sich weg. Ich hoffe, das läuft sich gleich einfach wieder raus. Ich dachte gerade, warum spannen meine Hände so? Dadurch, dass die hier die ganze Zeit so runterhängen, habe ich jetzt übel zu bewusst. Alter, Wassereinlagerung. Zimbo hat eine Faszienrolle dabei, die wird jetzt einmal angewendet. Oha. Das knackt auf jeden Fall, aber ich habe auch schon länger nicht mehr auf einer Faszienrolle gelegen. Mhm. Das ist sehr gut. Hilft? Und wie geht's dir? Dann geht's gut. Ich hab noch nie in meinem Leben so eine krasse Ehe gehabt. Guck dir das mal bitte an. Guck mal, bitte. Boah, Junge. Guck mal, das ist schon richtig durchsichtig, die Haut. Die ist so Hast gespannt. Hast du nicht gemerkt? Aber krass, dass die, dass die so wenig trinken, dass sie nur diese eine Flasche da immer diesen halben Liter bei haben. Gerade in Wacherach an. Hier das Stück ist auf jeden Fall zäh. Es geht die ganze Zeit hier neben der B9 entlang. Ganz stumpf, hier einfach auf dem Radweg. In 250 Metern haben wir die 50 Kilometer voll. Ab dann geht's heimwärts. Falls ihr euch fragt, wo die anderen sind. Ja, ich wollte gerade sagen. Da vorne ist Zimbo und da hinten ist Thomas. Oha. Gleich treffen wir in Oberwesel ein. Und da kommt Liz an und bringt uns Wasser. 00er Radler habe ich bestellt und ein paar Salzstangen. Also Liz muss einfach auch immer los, ne? Liz ist einfach so äh, Backup-Team, die muss einladen, die muss abladen, die muss äh, Lieferungen übernehmen. Ohne Liz wäre das ganze Projekt gar nicht möglich. Das ist die Frau im Hintergrund, die das Ding überhaupt erst realisierbar macht. Hi. Hallo. Wie geht's ja, euch allen? Schiss. 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 Wir haben jetzt so 52, 53 Kilometer, ja. Isotonisch. Isotonisch heißt sportlich, gell? Ich bin etwas beruhigt, dass in der Familie liegt, dass Liz genauso beschränkt ist wie ich. Oh wow, jetzt reißt es auch noch komplett kaputt. Nee, guck mal, die Sache ist, habe ich eben auch gemacht. Ich habe den Filter, hast du gerade auch festgehalten. Aber der ist ja der Deckel. Guck mal. Ja, noch nicht, oh, wow. So beeindrucke ich die Frauen. Ja. <lacht> Die heilige Samariterin verlässt uns jetzt wieder. Sie war kurz da und jetzt ist er auch schon wieder weg. Aber schön war's. Pausen sind einfach das aller... Hey, auch mal ein Küsschen geben, was ist da los? Letzte, man fühlt sich danach komplett gerädert. Ja. Wir haben jetzt... Boah, kennt ihr das? Nach so Pausen, die fühlen sich geil an, weil du endlich mal runterfährst, aber dann, nach der Pause, wieder loszulaufen. Ekelhaft. 52, 9, also 53 Kilometer, ein Pace von 6, weiter geht's. So, wir laufen gerade in Bad Salzig ein, 
man sieht, die Sonne geht unter. Ja, Wir krass. haben knapp 63 Kilometer. Überleg mal, die sind im Dunkeln losgelaufen. Dann kam immer der Sonnenaufgang. Jetzt sind die bei 63 Kilometer und jetzt wird es wieder dunkel. Ja, gut, das heißt ja auch in 24 Stunden. Jetzt wird es sonnig. Ein Pace von 5,9. An sich geht es mir gut, aber ich merke auf jeden Fall, dass die Füße aus sämtlichen Blasen mittlerweile bestehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nochmal anhalten sollte, weil ich glaube, sobald ich anhalte, wird es schwer. Und deshalb laufe ich jetzt weiter, auch wenn ich vielleicht irgendwann mal langsamer werde, einfach jetzt in Bewegung bleiben. Wie geht's dir? Ging schon besser. Aber es ging auch schon schlechter. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist stockdunkel. Und wir laufen immer noch hier an der Bundesstraße entlang. Die Autogeräusche und die Züge mich ziemlich stressen. Also ich weiß nicht, ob der Körper halt einfach gerade abgefuckt ist. Ja, ist auch. Und sich denkt so, boah, was ist das hier für Stressgeräusche? Normalerweise macht mir sowas nichts aus. Aber gerade, es zieht sich auch krass lange hier an dieser Bundesstraße entlang. Das ist crazy. Aber wir haben jetzt 65,6. Also 65 ist halt schon, ist schon ein ordentliches Brett von der Distanz. Aber ähm, es ist halt auch noch viel. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, die pochen ja auf ihrem 6er Pace, 5,9, 6,4 und so weiter. Macht das überhaupt Sinn? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich weiß gerade, Ma, Ma Balance oder wie sie hieß. Ich glaube, ähm, die hatte gesagt, sie ist eher, eher langsamer gelaufen. Also ist halt die Frage, ob du eher, ich sag mal, spazieren gehst, im Sinne von, ey, ich mache einen Vierer-Pace. 4 mal 24. Gut, Vierer geht nicht. 4,5 mal 24. 4 mal 24 geht nicht. 4, ich könnte natürlich auch anders, ich könnte natürlich 100 durch 24 rechnen. Das heißt, hä, bin ich doof? 4,16? 4,16 mal 24 Stunden. Gut, das mit Mathe lassen wir einfach. Kilometer. Immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich die Kids mal nicht mitnehmen kann, dann schicke ich denen immer Videos, damit die wissen. Ja, 100 durch 24 habe ich auch eingegeben. Aber da komme ich auf 4,1 Periode 66. Das heißt, ich mache mal 4,2 Kilometer. Das ist ein bisschen aufgerundet, das heißt, ich müsste mehr schaffen. Mal 24 Stunden. Ja, doch. 4,2. Du darfst nicht unter den 4,2er Pace kommen. Aber das geht auch nur, wenn du keine Pause machst. Boah, es oh, ist schon mies. Was der Papa macht und danach zeige ich denen sowieso immer, äh, was ich dann so gefilmt habe. Und gerade kam auf einer meiner Videonachrichten folgende Nachricht, motiviert mich mega krass. Oh Mann, einfach die Besten. So, ich habe den Zimbo mal wieder eingeholt, beziehungsweise er hat auf mich gewartet. Wir sind mittlerweile in Bad Salzig. Thomas ist gerade, wie ich erfahren habe, ähm, ausgestiegen. Der ist hier zum Bahnhof. Äh, was, was hatte er? Füße, Füße kaputt. Also Füße. Füße haben wehgetan. Er hätte noch weitergekommen, aber wir wollten sich jetzt nicht total zerstören. Thomas hat einfach auch nicht auf Fabio gewartet, um sich zu verabschieden. Ist einfach, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Füße sind kaputt, ich gehe zum Bahnhof. Tschüss. <lacht> ja, so ist es. Ja, und er ist ja schon eine Leistung. Ich glaube, 70 Kilometer oder was? Ja, 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 ja. Wahnsinn. Ja, mega. Da ja, Respekt für die 70 Kilometer auf jeden Fall. Habe ich bisher noch nie geschafft am Stück. Daumen hoch an Leggy. Auf jeden Fall. Leute, ich sag euch, das hier ist Krieg. Ja. Die Füße brennen. Sehr unpassende Wortwahl, Herr Schäfer, in dieser aktuellen weltpolitischen Lage. Spaß, das Video ist ja schon ein bisschen länger alt und auch äh, vor einigen äh, Wochen, glaube ich, schon äh, abgedreht worden. Da war alles noch friedlich, Freunde. Und jetzt haben wir die Scheiße hier am Dampfen. Kannst du keinem erzählen. Sind komplett offen. Aber... Ein Schritt nach dem anderen. Immer, immer weiter. In den Schmerz rein. In den Schmerz rein. Apotheke, da, es leuchtet, es klappert. Und boppert. Und haben noch ungefähr so 25 Kilometer. So, ich bin jetzt seit 26, über 26 Kilometer durchgelaufen ohne Pause. Ich wollte eigentlich jetzt keine Pause machen, weil es dann schwer hochzukommen, aber. Es ist gerade echt Kampf. Warum tut man sich das an, ne? Ja. Warum? Einfach nur auf die beiden Hände. Also wird es mit Bolzen liegen, auf die andere Hand. Oh, das heißt, ich nach hinten fallen. Genau, sehr gut. Und nach hinten liegen. So. Mein Kopf ah. nehmen. Ja, ich weiß. 
Ja, es gibt ja schon einen Krampf und die Muskulatur muss ja gelöbert werden. Ne? Aber Simbo Tours kriegt jetzt doch 5 Sterne für diese extra Massage. Also, es gibt ja eventuell einen Krampf. Oh! Ja. Helf mir hoch, du Schwein. Ähm, nee. <lacht> Roll dich mal nach da. Langsam, langsam, langsam. Und ja. dann auf die Hände kommen. Wenn ich dich hoch hebe, <lacht> dann äh, genau so. Und jetzt, man, genau. Und jetzt nicht über die. K Eine kurze Frage: Einschätzung der Lage. Vielleicht haben wir hier Ärzte im Chat oder auch bei YouTube. Ist es gesund? Ist gesund, was sie. Was, also 100 Kilometer Marsch ist, äh, würde man sagen, steigert man die. Die Vitalität, die Spritzigkeit, die, es ist ein gutes, abwechslungsreiches Ganzkörpertraining ohne Gewichte, oder? Knie, sondern auf die Arme stützen. Ah, das ist schwer. So, sehr gut. Fettsack bin ich. <lacht> nee, also, ja, Muskelmagen. Hier, jetzt trinkst du was, ne? Ja, schick mich. Lass mich weitergehen, sonst. Ja, gut, das hier. Genau, jetzt musst du wieder hast du den Gel noch. Ja, ich weiß es nicht. Vorne in der Bauchtasche, ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal hier drin. Ich muss weiter. Ich muss weiter da, sonst geht nicht. Warte. Hier. Ja. Aber Zimbo ist richtig spritzig. Der ist richtig, oder? Guck mal, dem geht's voll gut. So, das, das sieht man auch, wie man das professionell macht. Man rollt es auf, ne? Mhm. Nutschen, ziehen, 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 ziehen. Ja. Und ausdrücken, okay. Nee, nee alles gut, äh, danke. 100 Kilometer, er kann nicht mehr. Aber danke. Danke schön. Die Autos halten schon an und fragen, ob die Hilfe brauchen. Ach du Scheiße. Schön. Ja. Gesund vielleicht nicht, aber alles, was da kaputt geht, heilt wieder. Ah, da würde ich wirklich mal gerne eine ärztliche Fachmeinung haben. Weil, ich sag mal, Knorpel und Knochen und so weiter, also klar, wenn du jetzt irgendwie eine Blase hast, scheiß drauf. Ähm, aber Gelenke, ah, ich weiß nicht. Kann nichts passieren. Alles ja. Ärzte, alles Profis hier. So, ist dein Kreis, sieht jetzt aber schon ein bisschen besser aus. Ja. Alles vom Gesicht her, ne? 82 ja. Kilometer. Ja. Boah, 82 Kilometer. So, mittlerweile sind wir bei 81,5. Bei welcher Stunde ist denn er hier? Was steht denn hier? Ist 16, 18? Keine Ahnung, wie ich das noch bis hierhin gerade geschafft habe, nach eben dem Down. Ja, ich muss sie nicht auflegen. Oh, so. so. erstmal so. So, einmal ein bisschen locker. Oh, oh, jetzt. Ich mal, wie meinst du, Weil in der Geschwindigkeit ist es schwierig. Also auch für mich, ne? entweder wir müssen ein bisschen Gas geben oder nochmal eine Pause machen. Was sagst du? Oder trennen. Ja, ich kann, ich kann gerade einfach nicht schneller. Oh nein! Ach so, alle, die vielleicht jetzt keine ekelhaften, blasigen Füße sehen sollten, sollten kurz ausmachen. Alter, was war das da gestern? Erstmal. Aha, hier im Hintergrund das allerechte Buch von Fritz Meinecke, der Abenteurer. Man sieht's. Ganz, ganz, ganz lieben Dank an Daniel fürs ganze Kümmern, fürs Planen der Route, fürs Unterstützen, an Thomas für die gute Zeit. Wie geht's mir? Die Füße sind zerstört, wie ihr eben gesehen habt. Beine gehen. Ich merke die Gelenke und dass die Beine halt platt sind, aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen krassen Muskelkater oder so. Knapp 100.000 Schritte. Die Stockwerke nach oben. Aber Zimbo läuft 100 bis 150 Kilometer in der Woche. Aber wie macht er das? Also geht er dann einfach jeden Tag zwei, drei Stunden wandern? 104.000 Schritte. Oh, jetzt. Medizinstudent, Doppelpunkt. Laut unserem Professor für Prävention und Gesundheitsfürsorge geht zu viel Bewegung nicht. Laut dem Sportmediziner der hiesigen Erstligamannschaft ist der Körper eines Fußballprofis mit 35 ungefähr auf dem Stand eines 50-Jährigen bei Normalbelastung. Sohle mich. Ihr habt's gehört, das ist ungesund. Und deswegen mache ich das nicht.
Schritte. Ich bin gestern auf eine Distanz von 82,27 Kilometer gekommen. Dann noch ganz fette Props an Daniel Akazimbo, der ein unfassbares Tier ist. Er ist gestern auch noch erfolgreich ja, die 100 krass. Kilometer krass. zu Ende gegangen. Ich habe mir heute Morgen schon Trainingspläne angeschaut. Diese Sache ist noch nicht durch. Ich, werd, ich weiß noch nicht wann. Es wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber ich werde das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal machen. Aber diesmal mit Vorbereitung. Das ist so die Lehre, die ich daraus ziehe. Früher hätte ich so gedacht, so laufen, wandern, was gibt mir das? Wo ist da der Anreiz? Warum machen das Leute? Warum gehen die nicht mit dem Bike fahren und springen irgendwo runter und so weiter? Das ist Quatsch, weil das Leben bietet so, so viele Abenteuer. Man muss einfach nur rausgehen, verschiedene Sachen ausprobieren. Und das Leben ist einfach wunderbar, weil es so viel zu entdecken gibt, so viele Erfahrungen, die man sammeln kann. Und deshalb einfach nochmal an euch ich hoffe, dass ich den einen oder anderen inspiriere, rauszugehen, an seine Grenzen zu gehen, Abenteuer zu erleben, vor die Tür zu gehen, anstatt das Leben nur vorm Handy auf der Couch zu verbringen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ey, krass, Alter. Krass, krass. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Rekord von ihm mit 82 Kilometern. Puh. Brutal, Alter. Brutal. Daumen nach oben. Ich bin gespannt, wie diese Serie, könnte man sie ja fast schon nennen, diese Serie weitergehen wird.